年星空如常，血色烈，日记显得疯。借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音天鸣而之声，只为求破解尘的阻挡。你没事吧？啊！你的手是不是也在疼？是，那只蛋……不会吧？两位兄弟，没事吧？要不要找练府盟主看看？呃，没事，我们可能是吃错东西了，出去透透气就好了。走走。哎，他们干什么去啊？不知道啊。吃错东西怎么会手疼？对呀、啊，这么奇怪。我认识这个符文，这是外神给我们吃的御神蛋上的符文。不会是那该死的御神蛋要发作了吧？我手现在疼得没法发力了，第一关就要开始了，我们怎么办？听，什么声音？好像是从你身上传来的。不对，是从你身上传出来的。是，不对，是从我们两个身上传来的。摩羯成道大阵第一关正式开始。你是谁啊？零十八，你的静灵。嗨，我是零十九，呃，很高兴可以成为铁狼先生的守护静灵，预祝铁狼先生闯阵成功，成为最终的问道者。嗯，我会守护在铁狼身边，给你加油、打气、助威。嗯，你一定可以成功的。谢谢。你这个比较好，我们换一下吧。规定了不能换，否则我也想换。哎，对了，言归正传，你刚才说什么？第一关开始了。零十九，你来讲吧。最近我嗓子不舒服。我，姐姐要是不舒服，就要多休息啊。不过让妹妹来说也是一样的。嗯，听好了，在半个时辰前，天空之镜发现离泰山二百里处。有四十九名妖物在四十九处不同的地点在作怪。依五位盟主分析，这分明就是幽灵异乡对五月仙盟的宣战。四十九单挑四十九，你看多霸气，多自信的宣战。可是要宣战，为什么不直接来五月仙盟呢？自摩羯成道大战启动之后，泰山方圆十五里内已经开了非常隐蔽的防御措施。嗯，要是幽灵异乡直接进攻，只会被困在阵内，然后被我们一举歼灭。五位盟主认为啊，嗯，幽灵异乡的统领是个非常有勇有谋的强者，所以大精灵通过天空之镜来寻找不同的信息，以寻启示。
摩诘成道大阵第一关制作完成。第一关非常简单，只要在一个时辰之内去到随意分配给你们的指定地点，在三个时辰内杀死在那里作怪的妖怪，嗯，然后到归来镇集合。哦，对了，在归来镇早有仙医在那里驻扎，为你们紧急疗伤。仙医队啊，一共有六个人，他们都是五岳一战被淘汰的参赛者，全部修炼过仙医术，更被练辟邪亲自特训。虽然不能起死回生，但是如果你受到重伤遇到他们，便是福气。这听起来绝不简单，而且单对单的话，我们根本就没有胜算。况且敌人在暗处，我们在明处，我们还没出手，就已经处于下风了。也不用长他人志气。大晋灵域是闯关不易，给每个人分配了一个九天雷火弹，以做防身之用。又是九天雷火弹，就没有安全性高一点的法宝吗？还有，我们怎么在一个时辰之内去二百里的地方？所以我现在来通知你们，现在立刻到灵天殿集合，他们自有办法在一个时辰之内把你们送到指定的地点去的。师姐，可以向大静灵投诉吗？嗯。哼。没事吧？你们俩手没事了吧？哦，没事了，没事。第一关的任务听守护静灵说了吗？我的那个睡着了，他的那个说了。是单挑，有信心吗？没有很多，但也不是完全没有。那就好，让我们给幽灵一枪，一个迎头痛击。好，等待了千年的一刻终于来临了。你们四十九人，就是仙道界最后的四十九个希望。二次净师的战场，是属于你们的。现在，摩羯成道大阵第一关，正式开始。你准备将你们从一马古道送到指定的闯关场地，详细情况，守护静灵会在途中告诉你们。大家把握时间吧。是。是。师傅，徒儿去闯关了。这一关难不倒我神火老祖的徒弟。但不要轻敌，毕竟敌人是幽灵异象。在神火老祖的眼里，还有重视的敌人。要不是幽灵异象真的很强大，就是师傅的性格变了。是师傅老了，继承我道统的人，不一定是问道者。其实，我一直不敢说，当不当问道者不要紧。但是，为了二次净世，我还是决定要奉献出我的全部力量。每个师傅总有一天都要放开自己徒弟的手，让他们自己去闯荡。看来就是今天了。弟子有师傅教导，闯阵，放心。我们一定会谨遵师傅教导，谨慎三思的。我们一定不会给青衣门丢脸。谢谢师傅教导。你们走到今天这一步，也不容易，往后的每一步会更加艰难。师傅要再次提醒你们，摩羯成道大阵的凶险之处，绝对超乎你们的想象。从现在开始，你们无时无刻都要做好跟邪魔妖道生死互搏的准备，千万不要掉以轻心。弟子们明白，去把你们在五岳仙盟学过的，尽情发挥出来吧。是是。爹，女儿出发了。走势不疼了，还有点麻。这次真的被万事害死了，看来第二关我们肯定输了。肯定输，那倒也不一定
，我们要不要来个拥抱啊？啊，这不太好吧？怎么说我们也是队友，而且这一关我就不能再照顾你了。哎，把你的皓月镜拿出来。嗨，十八十八块星星，我们有事情要问你。啊，你问吧。我们要去哪里啊？啊，前北二百里的月河村。铁狼先生是南面二百里的月明村。那这两个村子离得远不远？不是太远，如果脚程快一点的话，不到半个时辰就到了。嗯。哎，我们联盟吧，也好有个照应。好啊，那你先去月河村等我，我把药物引过来跟你汇合。好。一马古道已经准备就绪，请各位参赛者准备出发吧。师傅，保重。嗯。站住！张大顺是你父亲吧？跟你有什么关系吗？真是有其父必有其子啊！你什么意思啊？没意思。你，马上要开始了。哼。不过，为什么这个毒妇一直听你爹啊？我现在没心情说，走吧。就是传说中的一马古道，能在短时间内把大家传送到两百里外的通道。随着摩羯成道大阵的启动，这个封印啊，自然也就解除了。这古道太过古老，在开启第三次之后便会崩塌，所以不到万不得已的时候，我们是不会启用它的。现在大家可以自行去取自己的滑行板了。哎，你们的目的地在哪儿？我在月河村，我在月明村。月河月明，我在月神村，咱们相差不到半个时辰路程。这么巧？对啊，这样你们有困难可以去找我啊。好啊，你也注意安全。如果有什么困难的话，就发信号求助。我求助你。哼。哎，我有点担心菲菲姑娘，我还担心你呢。这是你们的九天雷火丹。愿道与你们同在。星一里是人间的五十里，所以啊，不需要走太快，也能到达目的地。你现在可以告诉我，我要对付的是什么妖怪了吧？但是我要先告诉你啊，为了让摩羯成道大阵在公平的情况下进行，我们守护精灵也是有规则要守的。其中一条就是把我们所知道的都告诉你。但是如果你不问我，我也不会主动告诉你的。还挺有原则的。那到时候。我就算是要问你怎么样才能成功闯关，也是可以的喽。当然可以了，但是就算我告诉你又如何？那就像这次啊，你只是要杀死对手就行，那又如何？就凭你做得到吗？哎，这我，哎
，我现在是孤零零的一个人，能不能给点鼓励啊？你喜欢听谎话呀？谎话就算了，哎，到底对付谁啊？说正经的。不知道。你怎么可能不知道？你们大将岭不是可以从天空之镜上看到妖怪的吗？天空之镜是可以看到，但是就是看不到你的，因为月河村妖气太重，所以看不到敌人的真身。啊！我连对付谁我都不知道，这公平吗？我这不是去送死吗？你还有机会退出啊！我现在啊，正打算着呢。太迟了，我们到了。哦既然对敌人一无所知，哎，那你帮忙找找看看。我可没义务助你完成闯关的任务啊！帮不上忙还啰里啰嗦的。这村里烟雾缭绕的，怎么一个人都没有啊？先进村看看吧。这样会不会太鲁莽了？我随口说说罢了，进不进随便你。你，好吧。什么妖？进入了我的呼吸道，巫妖，是巫妖。你刚才说我要打的是水妖吗？没错，这妖怪最厉害的就是无孔不入，也没有固定的形状，所以你首先要把它真身找出来。水妖就像水一样吗？对，只要是水呀，就可能是水妖，所以你千万不要被它碰到。是吧？敌人的刀不但快，而且前所未有的重。不是刀，是刀妖，他居然……你的刀法一套路。这样，我再给你一次机会，只要你的刀比我快，比我重，那么我就……斩了你的双手，不许你性命，如何？<笑>你会后悔的。神火戒法，烈阳三世。
，我叫鬼火，平时最喜欢的就是玩火了。五岳剑法，神道灵鸟。聆听，已经放出神道鸟了吗？三千神道鸟已经按照大精灵吩咐，分批次放到天上去了。好。这座天空之境变化万千，藏着无数玄机，更有天视地听之能，真是一件无上的异宝啊！天空之境是摩羯成道大阵的总枢纽，是五位开山祖师丹君节制所炼成，而在五位祖师飞升之前，更以无上的仙道术，把毕生的智慧炼成了一滴心血，融入镜中，化成了镜灵世界。故此，大剑灵才能操控整个大阵，设定闯关的任务。可是不知道为什么，摩羯成道大阵启动以后，我的心绪就一直不宁。是吗？怎么，你的感觉跟我的感觉一样呢？是你的感觉跟我的一样吧？哎，你们几个有不祥的预感吗？的确是有，我还以为。是因为我担心我徒弟的安危所致呢。这是杀机。我说的对吗，盟主？对。可，杀机从何而来？有灵异香吗？不，是摩羯成道大阵。摩羯成道大阵一旦启动，闯阵者的最大敌人不是幽灵异香，而是大净灵。虽然大净灵。不会直接出手，却会千方百计、不择手段，借用任何正邪的力量，来杀死四十九名闯阵者。怎么可能呢？闯阵者全都死光了，谁来当问道者呀？神火老祖，你到现在还不明白摩羯成道大阵的游戏规则吗？要想成为问道者，就是大净灵杀不死的人。炼父盟主说的对。当然，闯阵失败被淘汰的人还有可能继续活着，但活着闯阵的人，本座却要用尽一切的办法把他杀死。为什么要这么残忍？完全征服、升官、死劫，才能超然脱俗，才有资格当问道者。所以，只要一有机会，我便会把闯阵者置于绝境死地，绝不留情。不要忘记，摩羯成道大阵只可以启动一次，我们的机会亦只得一个。本座已与三千神道鸟契机相连，天空之境能监视大地局势变化，神道鸟则能深入阵中观察。摩羯成道大阵中的一切，此刻已是巨细无遗。尽数掌握在我们的手上，这是五位盟主专用的皓月镜。
通过皓月镜，五位盟主可以自由监察每一位闯关者的情况，亦可以随时与本座联系。不见我的徒弟连长风呢？应该是神道鸟还没有飞到长风闯关的地点吧。盟主，我找到昆仑了。还真的快起来了，<笑>看来真不是什么君子啊！面对幽灵异象的先锋，我没有兴趣当君子。<笑>忘了告诉你，我最喜欢不是君子的男人了，尤其是比我这剑法更快一点的。<笑>吃到肚子里啊，那才叫美味啊！只是不知道，你这剑法会不会比我的快呢？少废话！不中用的家伙，简直太让人失望了吧！哎呀，败在我手下的人太难吃了，不如杀了算了。<笑>昆仑已是闯阵者中最顶尖的人物，想不到还是被打得落荒而逃。我看到海上了。巨熊，四十九名闯阵者对付幽灵异象，本来可以有很多方法，为什么要选择最蠢的一对一呀、啊？这就是我之前所说的，大金明想杀的人不是幽灵异象，而是闯阵者。找到长风了。
谁救了我？不是你自己吗？还会有谁啊？不，不是我。我刚才突然感觉自己在动，不，是这个盔甲在动。小心啊，水鸭还没有死。也只能拖延水妖一时。十九，你知道打败水妖的方法吗？简单，每只妖物它必定会修炼自己的元丹，只要把元丹摧毁，任务就完成了。那如何找出它的元丹？每只妖物收藏自己元丹的方法和地点都不同，水妖更是没有特定的形态，所以就要靠铁狼先生自己去找啊。这四只都是水，怎么找出元丹？十九有信心，铁狼先生可以找到的。你对我有信心，我对自己却没有。月河村怎么走？从这里往右走，大概半个时辰就到了。啊，铁狼先生，逃跑是没有用的，你必须要杀死水妖，不然会被淘汰出局的。我去找张玲，她一定可以找出元丹。拔刀术一个时辰之后就可以用了，这次我绝对不可以错失机会。毒药看来有毒，它袭击了你的体内，本可以用内气把它逼出体外的。可惜啊，你根本没有这个修为。那怎么办？你自己想啊，你是闯真者，不是我，别偷懒。你就是闯真者？就凭你这样，还敢二次进世？哎呀，对手太强了！哎，看来你反抗也没有用。刚刚跟你培养了一点感情，想不到这么快你就挂了。少年王啊，好可怜啊以为能替天行道，人呐，总是这么自以为是。我看你能跑到何时！
，这护甲可真古怪啊！刚才的确是这护甲在动，救了你一命，害得我以为你必死无疑呢。你给我闭嘴！我死了你很开心是不是？起码我不会伤心。难道是破盔甲有不知名的力量？怎么会这样？这玉和村连半个活人都没有，难道全村的人都已遭毒手了？幽灵先锋被封存了近千年，哪个不是满毒怨气啊？这次再来到人间，还不尽情的大开杀戒？九天雷火弹一旦发动了，要用半个时辰，在九天之上吸取雷电精华，炼成天雷，然后打在这令牌之上。所以要杀死巫妖，你必须在半个时辰内把这天雷令定在巫妖身上。但巫妖真身就是物，能变化不同形态，除非你能找到它的元丹所在，不然就是九天神雷也杀不死巫妖。所以，我们只有半个时辰，去找到巫妖的元丹所在。你为什么不等东皇菲菲和铁狼会合呢？这样省得你自己动手啊！这怎么可能啊？你也知道，这第一关的试炼远比我们想象中要困难得多。这个巫妖狡猾得很，简直是防不胜防。万一铁狼跟菲菲贸然的来到月河村救我，一旦着了巫妖的道，后果不堪设想。所以，我一定要赶在他们到来之前，把他给收拾了。那是玉河村的方向，应该是张灵放出来的九天神雷，可能啊，他在与敌人正面交锋。这九天雷火弹，可能性有两个：一是张灵已经找到了敌人的弱点，决定给予致命的一击；二是敌人太强了，张灵大有可能正身陷险境了，故此孤注一掷。我这两个皆不是，让你猜得到的就不是张灵了。或许我会猜错，但有一件事却是肯定的，就是张灵自顾不暇。绝对赶不及来救你。你看，四周比刚才更冷了。你虽然有宝甲护体，但经我再三推算后，你只有不到半个时辰时间把雪妖杀死，才能走出这个雪迷宫。否则，全身的血液便会冻结成冰，当场死亡。我们两个只有一个能活下来，这不就是你来的目的吗？出来呀！出来呀！想到找巫妖元丹的办法吗？还没有。其余的人怎么样了？哎，我们四十九名守护静灵可以在静的世界互通消息。暂时据我所知啊，你可能是四十九位闯阵者中情况最好的一个。什么？其余的人怎么样了？我不想跟你打击，你还是专心完成自己的任务吧。这都什么时候了，你就别卖关子了。你快告诉我呀！铁狼，铁狼他们怎么样了？是你自己要听的啊
。铁狼虽然正被水妖追杀，但他只是受了轻伤，现在还没有危险。但东皇菲菲的情况就差很多了。什么？铁狼先生收到了张凌先生的重要口讯。他说什么？他说菲菲姑娘被雪妖困在雪迷宫之内，很快就要血液凝结而死，让你快去月神村去救她。菲菲，那张凌如何了？据我所知，他现在跟你一样，正在寻找敌人的原丹所在，再用九天神雷把敌人毁灭，暂时还算安全。可是凭张凌，可以应付得过来吗？嗯，不知道。嗯，哦，对了，张凌先生还有句话要告诉你，他知道追着你的是水妖，水除了最怕火之外，还怕冷。巫妖一定有他的弱点，怎么就想不出来呢？一定是忽略了什么重要的事情。这一定是铁狼放的。是啊，刚收到铁狼先生传来的口讯，他叫你不要死，救了菲菲姑娘之后再来救你。希望我能撑到那一刻。哎，有了！你干嘛？你这样会暴露行踪的，找死吗？巫妖，来抓我！张凌在此。嗯，好吧，你要寻死，我也没有话说了。我有点困了，睡一睡总可以吧？啊！巫妖，敢不敢出来，见你爷爷一面？